الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله যাবতীয় হামদ সানা প্রশংসা আল্লাহ সুবাহান হতালার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহান হতালা ব্যতীত কোনো মাহবুদ নেই লা শারিক আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান হতালার কোনো শরিক নাই ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ আন্না আব্দুহ ও রসুলু আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহান তালার বান্দা এবং তার প্রেরিত রসুল সেই বান্দা এবং প্রেরিত রসুলের উপর বর্ষিত হোক লাখো কোটি দরুদ সালাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয়বস্তু তাওহিদ ও সুন্নাত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর একটি বিষয় তাওহিদ এবং আরেকটি বিষয় সুন্নাত আমাদের দেশের মানুষ তাওহিদ কাকে বলে তা বুঝে না আমাদের দেশের মানুষ তাওহিদ সম্পর্কে অজ্ঞ আল্লাহ সুবাহান তালা কোরআন মাজিদে বলছেন সুরা নামলের মধ্যে যে হু আল্লাদি তিনি সেই সত্তা খলা কস্তামা ওয়াচি ওয়াল আরব আম্মান খলা কস্তামা ওয়াচি ওয়াল আরব দুনিয়ার মানুষ আসমান এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে বাঘ বাগিচা কে উৎপন্ন করেছে এটার পরে আল্লাহ সুবহান একটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন দুনিয়ার মানুষকে দুনিয়ার মানুষ আমি আল্লাহ সুবহান তালা যদি কোনো বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন না করি কোনো বীজ থেকে গাছ বের না করি তাহলে তোমরা যতই সার দাও যতই পানি দাও যতই নিড়ানি দাও সারা পৃথিবীর সব ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার একত্রিত হয়ে চেষ্টা করলেও সেই বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করতে পারবে না এটা আল্লাহ সুবহান তালার চ্যালেঞ্জ এই আয়াতের মধ্যে যে মা লেখ মাংতুম বিতু সাজারাহা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে তোমার একটা বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করবে এটা আমি করি এগুলো বলার পরে আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাস করে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাস করে আসমান থেকে বৃষ্টি দেন আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা জানেন যে দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাস করে যে বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করেন আল্লাহ তারপরও আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন কেন তারপর আল্লাহ কেন জিজ্ঞেস করতেছেন যে তোমাদের আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে গাছ কে উৎপন্ন করে বলো তো পানি কে দেয় বৃষ্টি কে দেয় বলো তো কেন জিজ্ঞেস করতেছেন এটা এই জন্য জিজ্ঞেস করতেছেন যে আয়াতগুলোর শেষ প্রশ্নটা সামনে রেখে এ আয়াতের শেষ প্রশ্নে আল্লাহ সুবহান তালা বলতেছেন আ ইলাহ মাল্লাহ দুনিয়ার মানুষ যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করো বৃষ্টি আল্লাহই দেয় যেহেতু তোমরা বিশ্বাস করো বাগ বাগিচা আল্লাহই উৎপন্ন করেন তারপরেও তোমরা কেন আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানো না তারপরেও কেন তোমরা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানো না তোমরা কি এরপরেও বলতে চাও আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ আছে এটা আল্লাহর জিজ্ঞাসা 
এর পরের আয়তে আল্লাহ সুবহান ওয়া বলছেন একই রকম আম্মাং জাআল আল আরদ কারারা পৃথিবীকে শূন্যে কে স্থির করেছে আপনি কোনো কিছুকে শূন্যে স্থির করতে পারবেন না ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া বলতেছেন যে পৃথিবীকে বিশাল পৃথিবীকে শূন্যের মধ্যে স্থির করে রেখেছে কে দুনিয়ার মানুষ জানে যে আল্লাহই করে রেখেছে এটা আল্লাহও জানে যে দুনিয়ার মানুষ এটা বিশ্বাস করে পৃথিবীর ভারকে ধরে রাখার জন্য তার মাঝে পেরেক স্বরূপ পাহাড় কে বসিয়েছেন বড় বড় হিমালয় পর্বতের মতো পাহাড় যেন পৃথিবীর ওজনটা ঠিক থাকে ভারটা ঠিক থাকে এই জন্য পেরেক স্বরূপ পাহাড় কে বসিয়েছেন পৃথিবীর মাছ দিয়ে নদী কে প্রবাহিত করেছেন দুইটা পানির মধ্যে আর নদীর পানিও পানি সমুদ্রের পানিও পানি অথচ সমুদ্রের পানি লবণাক্ত নদীর পানি লবণাক্ত নয় একই সাথে মিশতেছে কিন্তু একই সাথে চলতেছে কিন্তু একটা আর একটার সাথে মিশে না তো এই দুইটা পানির মধ্যে আর কে তৈরি করে রেখেছে আল্লাহ সুবহান তালা তো আল্লাহ জানেন যে দুনিয়ার মানুষ এটা বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য কি শেষের বাক্যটা এগুলো বলার পরে আল্লাহ শেষের বাক্যে বলতেছে আ ইলা হুম আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ এরপরেও কি তোমরা বলতে চাও যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ আছে তারপরেও কেন তোমরা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মানো না তার মানে বুঝা গেল আয়াতের সারমর্মে যে আল্লাহকে আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করাটা আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ সুবহান তালাকে বৃষ্টি বর্ষণকারী হিসেবে বিশ্বাস করা তাকে ইলা হিসেবে বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট নয় আল্লাহ সুবহান তালাকে পৃথিবী স্থিরকারী হিসেবে বিশ্বাস করা নদী প্রবাহিতকারী হিসেবে বিশ্বাস করা ফসল ফলাদি উৎপন্নকারী হিসেবে বিশ্বাস করা রিজিকদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা আল্লাহকে ইলা হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট নয় কেন এই জায়গাতে তাওহিদ তিন প্রকার তাওহিদ কয় প্রকার তিন প্রকার একটু জোরে বলেন তো সবাই কয় প্রকার আপনাদের মনে করতে হবে যে আপনারা ক্লাসে এসেছেন আমি বক্তব্য দিতে আসিনি আমি ক্লাস নিতে এসেছি আপনাদের পড়াচ্ছি প্রত্যেক যারা এখানে উপস্থিত আছে সবাই ছাত্র নড়াচড়া করা যাবে না কথা শুনতে হবে উঠে যেতে হলে অনুমতি নিয়ে যেতে হবে যে ওস্তাদজি স্যার আমি একটু যাতে যাচ্ছি বাথরুমে তাছাড়া উঠা যাবে না যদি মনে করেন যে না আমি অনুমতি নিতে চাই না তাহলে এখনই উঠে যান আপনাকে যে আমার বক্তব্য শোনাতেই হবে এটা আমার প্রয়োজন নাই কিন্তু যেহেতু শুনতে চলে এসেছেন আমার সামনে বসে গেছেন এখন আপনি আমার ছাত্র আমি আপনার ক্লাস নিচ্ছি অতএব কথা বলতে হবে তা ওহিদ কয় প্রকার তিন প্রকার এক তা ওহিদুল রুবুবিয়া দুই তা ওহিদুল উলুহিয়া তিন তা ওহিদুল আসমা ও সিফাত তা ওহিদুল রুবুবিয়াহ মানে হচ্ছে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা তাওহিদুল উলুহিয়া মানে হচ্ছে আল্লাহকে ইলা হিসেবে বিশ্বাস করা তাওহিদুল আসমা সিফাত মানে হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলি আল্লাহর নাম ও গুণাবলি এখন থাক এখন আমরা দুইটা দেখব যে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা আর আল্লাহকে ইলা হিসেবে বিশ্বাস করা এই দুইটা আলাদা কি না এদেশের নব্বই পার্সেন্ট মানুষ তো দূরে থাক আলে মোলামাও জানে না যে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা কি আর আল্লাহকে ইলা হিসেবে বিশ্বাস করা কি তারা মনে করে যে আল্লাহকে রব হিসেবে এবং ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করা একই যিনি রব তিনি ইলাহ যিনি ইলাহ তিনি রব এর মধ্যে আবার পার্থক্য কি সাধারণ জনগণ দূরে থাক আলেম ওলামা এরকম মনে করে তাহলে আপনি যে পার্থক্য করবেন তার উদাহরণ দিই সহি হাদিস খোলেন ইতিহাস খোলেন আবু জেহেল যখন বদরের যুদ্ধের জন্য যাচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তখন কাবা ঘরে হাত তুলে দোয়া করতেছে আল্লাহ মাংসুর আহদাল ফে আতাইন হে আল্লাহ আজকে আমি যে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি আজকের যুদ্ধে যে দল হকের উপর আছে যে দল সত্যের উপর আছে তাকে তুমি বিজয় দান করো কে দোয়া করতেছে কার কাছে দোয়া করতেছে কার কাছে তার মানে আবু জেহেল আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না করে না তাহলে আবু জেহেল কাফের কেমনে হয় তাহলে আবু জেহেলের সাথে মোহাম্মদ সাল্লামের শত্রুতা কোথায় যে আবু জেহেল আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে কাবা ঘরে গিয়ে যে আবু জেহেল হজ করে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে আল্লাহর নিকটে দোয়া করে সে আবু জেহেল কাফের কেমনে হয় উত্তর দেন দেখি 
আবু জেহেল আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করত কিন্তু ইলা হিসেবে বিশ্বাস করত না করত না আবু জেহেল আল্লাহকে কি হিসেবে বিশ্বাস করত রব হিসেবে কি হিসেবে করত না ইলা হিসেবে করত না এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমা নিয়ে আসেননি যে আবু জেহেল তুমি বলো লা রব্বা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নেই এই কালেমা নিয়ে এসেছে আল্লাহ রসুল ইতিহাস খুলেন সুরা আরাফের উনষাট পঁয়ষট্টি পঁচাশি পরপর আল্লাহ সুবাহান তালা বলতেছে এইভাবে আল্লাহ একে একে সব নবীর নাম নিচ্ছেন তারপরে বলতেছেন যে এই নবীগুলোর দাওয়াত কি ছিল তা কি তোমরা জানো এই নবীগুলোর কারো দাওয়াত এটি ছিল না যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নাই সব নবীর একটাই দাওয়াত মা আলা কুমিন ইলাহ নয়রো আল্লাহ সুবাহান হতালা ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো ইলাহ নাই সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহান হতালা বলতেছেন আপনার পূর্বে যত নবী রাসুলকে পাঠিয়েছি সব নবী রাসুলের একটাই দাওয়াত ছিল যে আল্লাহ সুবাহান হতালা ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই কোনো নবী রাসুলের এটা দাওয়াত ছিল না যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নাই মোহাম্মদ সাল্লা ইসলামের এটা দাওয়াত ছিল না যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো রব নাই এটা ছিল না কেন সারা পৃথিবীর আজও ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক একটা ইহুদিকে জিজ্ঞেস করেন মান খালা কাস্তানা ও আছি ওয়াল আর্জ আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে ইহুদি কি বলবে আল্লাহ খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন যে পৃথিবী আসমান বৃষ্টি কে বর্ষণ করে রিজিক আমাদের কে দেয় খ্রিস্টান কে বলবে আল্লাহ সুবহান হতালা কেন তার আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে একটা হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন হিন্দু বলবে না যে মা কালী মা দুর্গা আমাদের আসমান জমিন পৃথিবী সৃষ্টি করেছে সেও বলবে যে উপরওয়ালা একজন আছে যিনি হচ্ছেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা যাকে তারা ঈশ্বর বলে কেন সেও আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করে নাস্তিক ছাড়া পৃথিবীতে কোনো যুগে কোনো কালে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সুবাহান তালাকে রব হিসেবে অস্বীকার করেনি সবাই আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়েছে কিন্তু ইলা হিসেবে মানে নেই এই জন্য সব নবী রাসুল ইলাহের দাওয়াত নিয়ে এসেছে যে আল্লাহকে ইলা হিসেবে মানো তুমি যে আল্লাহকে রিজিকদাতা বিশ্বাস করতেছ আসমান জমিন সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করতেছ এগুলোতে চলবে না এগুলো তো আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করা ইলা হিসেবে বিশ্বাস করো আল্লাহকে এবার আপনাকে বলি স্বয়ং আল্লাহ সুবহান হতালাও এই জন্য সুরা ইউসুফের মধ্যে বলতেছেন একশো ছয় নম্বর আয়তে ওমা ইউমিনু আকসার উহম বিল্লাহ ইল্লা ওহম মুশিরকোন দুনিয়ার মানুষের অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ সুবহান তালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও মুশরিক আয়াতটা আবার শোনেন ওমা ইউমিনু আকসার হুম বিল্লাহ অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও জোরে বলেন কি মুশরিক যেমন আবু জেহেল আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে কিন্তু মুশরিক তো এ দেশের নব্বই পার্সেন্ট মানুষ আছে যাদের ইমান আবু জেহেলের আল্লাহর উপর বিশ্বাস করার মতো যাদের আল্লাহর উপর বিশ্বাস আবু তালেব আবুল আহাবের আল্লাহর উপর বিশ্বাস করার মতো কেন তারা শুধু আল্লাহকে রব হিসেবে মানে ইলা হিসেবে মানে না আল্লাহ সুবহান তালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পরেও তারা মুশরিক আল্লাহ বলতেছেন আমি শুধু অনুবাদ করতেছি কিভাবে রব শব্দের অর্থ হচ্ছে তার বিয়া লালন পালন করা একটা মা যেমন তার সন্তানকে কোলে পিঠে পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করে দুধ খাইয়ে লালন পালন করে আল্লাহ সুবহান তালা তেমনি সারা পৃথিবীর সকল সৃষ্টি জীবকে লালন পালন করেন নাস্তিককে খেতে কে দেয় আল্লাহ একজন ইহুদির জীবন মৃত্যুর মালিককে আল্লাহ একজন হিন্দুর রিজিকদাতাকে আল্লাহ আল্লাহ রব হিসেবে কারো জন্য আলাদা ন আল্লাহ সুবহান তালা রব হিসেবে সারা পৃথিবীতে যা কিছু আছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলিক পিপিলিকা পোকা মাকড় পাখি জীব জন্তু জানোয়ার মানুষ মুমিন কাফের সকলের জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কি রব লালন পালন করতা খেতে দেন জীবন মৃত্যুর মালিক সব কিছু দেন আর 
ইলাহ ইলাহ মানে হচ্ছে বিপদে আপদে পড়ে সমস্যায় পড়ে অন্তর হৃদয় যার দিকে ফিরে যেতে চায় হৃদয় যার কাছে আশ্রয় খুঁজে হৃদয় যার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে বলে ইলাহ আল্লাহ নামটাও ইলাহ থেকে এসেছে আল্লাহ নামটাও কি থেকে এসেছে ইলাহ থেকে এসেছে তাহলে একজন মানুষ বিশ্বাস করে আল্লাহ সুবাহান রিজিক দাতা আল্লাহ সুবাহান সৃষ্টিকর্তা কিন্তু সন্তান হয় না ডাক্তারের কাছে গেছে সন্তান হয়নি কলকাতায় গেছে সন্তান হয়নি বেঙ্গলোর গেছে সন্তান হয়নি তখন স্বামী স্ত্রী মিলে ভাবতেছে চলো আজমির শরীফে যাই চলো শাহজালালের কবরে যাই গিয়ে সেখানে গিয়ে দোয়া করি যেন আমরা সন্তান পাই তাহলে সে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করলেও ইলা হিসেবে বিশ্বাস করে না তার লা ইলাহ ইল্লাহ কেটে গেছে একজন মানুষ বিশ্বাস করতেছে আল্লাহ সুবাহান তালেই সব কিছু আল্লাহ সুবাহান তালেই সব কিছু বিশ্বাস করতেছে কিন্তু আবার হাত চালিয়ে হাতের রাশি দেখে জন্ম মৃত্যুর রাশি দেখে টিয়া পাখি উড়িয়ে ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করতেছে যে আমার ভাগ্যে কী লেখা আছে এবং বিশ্বাসও করতেছে বিশ্বাস না করলেও সন্দেহ করতেছে যাররা পরিমাণ যদি সন্দেহ করে তবুও সে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করলেও ইলা হিসেবে বিশ্বাস করে না আল্লাহ সুবহান তালা সুরা নামের ষাট নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ সুবহান তালার নিকটই রয়েছে গায়েবের জ্ঞান অদৃশ্যের জ্ঞান তাহলে ইলা হওয়ার কিছু হক রয়েছে ইলাহের কিছু অধিকার রয়েছে আল্লাহ সুবহান তালা যে ইলাহ তার কিছু হক আছে তার কিছু অধিকার আছে সেই অধিকার সেই হক যখন আপনি অন্য কাউকে বিন্দু মাত্র দিয়ে দেন সরিষার দানা পরিমাণ দিয়ে দেন তখন আপনি শির্ক করেন শির্ক করা মানে কি শির্ক শব্দের ইংরেজি হচ্ছে শেয়ার করা ভাগাভাগি করা বন্টন করা শরিকানার ব্যবসা শেয়ারের ব্যবসা তার আরবি হচ্ছে শির্ক তার আরবি কি শির্ক যার ইংরেজি শেয়ার যার বাংলা কি ভাগ করা বন্টন করা শরিকানা বুঝেন না আপনারা তো আল্লাহ সুবহান তালা যে ইলাহ তার যে হক আছে এই হকের একটা চুল পরিমাণ হকও যদি আপনি আল্লাহকে সাথে রেখেও অন্য কারো সাথে শেয়ার করেন তাহলে আপনি মুশকিল চুল পরিমাণ এই জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কালেমা এভাবে বলেনি যে আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ হচ্ছেন ইলাহ আরবিতে এই বাক্য শুদ্ধ আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ ইলাহ এই বাক্যটা আরবিতে বিশুদ্ধ আল্লাহ এভাবে বলেনি যে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ইলাহ এভাবে বলেনি আল্লাহ সুবহান তালা বাক্য বড় করে দিয়েছে লা ইলাহ ইল্লাহ কেন বাক্য এত বড় করলো আমি যদি এখানে বলে দিই যে নারায়ণগঞ্জ বাসীর দাওয়াত তো নারায়ণগঞ্জের বাইরে যারা আছে তারাও আসতে পারবে কিন্তু আমি যদি বলে দিই নারায়ণগঞ্জের বাইরে কারো দাওয়াত নয় তো নারায়ণগঞ্জের বাইরে কেউ আসতে পারবে না তো আল্লাহ এভাবে বলেনি যে আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ কি বলেছে দুনিয়ার মানুষ লা ইলাহ আগে হৃদয় মন ঘর বাড়ি দুয়ার পরিবার পরিজন আগে সাফ করো কি থেকে বাতিল ইলাহ থেকে আমি আল্লাহ আমি যে ইলাহ আমার যে হক আছে এই হকগুলোর চুল পরিমাণ যদি অন্য কাউকে দিয়ে থাকো তাহলে ওই ইলাহকে আগে লাথি মেরে ভেঙে দাও তারপরে ইল্লাহ ইলাহর হক একমাত্র কে পাবে আল্লাহ সুবাহ তালা শুধুই শুধু অনলি ওয়ান একমাত্র ইলাহর হক কে রাখে আল্লাহ সুবাহ তালা আপনি চুল পরিমাণও সরিষার দানা পরিমাণও অন্য কাউকে শেয়ার করতে পারবেন না শেয়ার করলে শির্ক শির্ক আল্লাহ কি বলছে সুরা লোকমানের মধ্যে ইয়া বুনাই আল্লাহ তুশরিক বিল্লাহ ইন্না শির্ক আলাদুল মুনা আদিম হে বৎস শির্ক করিও না নিশ্চয় শির্ক মহা অত্যাচার আল্লাহ সুবহান তালা বলেননি যে মহা গুনা কি বলেছেন বলেন তো অত্যাচার জুলুম জুলুম মানে অত্যাচার এটা জানেন না আল্লাহ কোরআনে বলছে ইন্না শির্কা লা জুলমুন আজিম মহা জুলুম মহা অত্যাচার আল্লাহ বলেননি যে গুনা 
কেন অত্যাচার কেন মহা অত্যাচার আপনি সকল সন্ধ্যে রাস্তাঘাটে কাজ করেন ইনকাম করেন পরিশ্রম করেন আপনার ছেলে আপনার মেয়ে আপনার বউ আপনার বাচ্চা সবাই আপনার খায় আপনার পরে আপনার থাকে আপনার বাড়িতে আপনার জামা কাপড় আপনার সব কিছু তারপরও আপনার ছেলে মেয়ে আপনার বউ আপনাকে ভালো না বেসে আপনার কথা না শুনে অন্য কারো কথা শুনে অন্য কাউকে ভালোবাসে এটা কি অত্যাচার নয় তাহলে আপনি একজন নগণ্য সৃষ্টিজীব এখনই যদি হার্ট অ্যাটাক হয় প্যারালাইসিস হয় ক্যান্সার হয় তাহলে আপনার মেডিকেলে বসে কাতরানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না নগণ্য দুর্বল সৃষ্টিজীব হয়ে মহা বিশ্বের মহা পরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহ সুবহান তালার ইলাহ হওয়ার যে অধিকার আল্লাহর খান আল্লাহর পরেন আল্লাহর জমিনে থাকেন আল্লাহ আপনার লালন পালন কর্তা আল্লাহ আপনার রব আল্লাহই যখন আপনার সব কিছু তার খেয়ে তার জমিনে চলে তার পরে তার জীবন মৃত্যু নিয়ে তার হাত পা নিয়ে আপনি আল্লাহর ইলাহ হওয়ার হক নিয়ে চিনিমিনি খেলতে চান আপনার চেয়ে বড় অত্যাচার আর কেউ হতে পারে এই জন্য আল্লাহ বলছে দুনিয়ার মানুষ তুমি অন্য গুণাহ যখন করো তখন নিজের উপর অত্যাচার সকল গুণা ক্ষমা করতে রাজি আছে কিন্তু শিরকের গুণা ক্ষমা করতে রাজি নেই কিয়ামতের মাঠে যদি আসমান জমিন ভর্তি গুণা নিয়ে উপস্থিত হও তো আসমান জমিন ভর্তি গুণা ক্ষমা করতে রাজি আছে একটা শর্তে যদি তার মধ্যে শির্ক না থাকে আসমান জমিন ভর্তি গুণা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে শির্ক নাই ক্ষমা করে দেব কিন্তু আমি আল্লাহ আমার উপর অত্যাচার করবা আমার ইলা হওয়ার অধিকার নিয়ে হক নিয়ে ছিনিমিনি খেলবা এইটা আমি বরদাস্ত করব না মাজারে যাবা দুর্গায় যাবা কুসংস্কারে বিশ্বাস করবা হাত থেকে থালি পড়ে গেছে মেহমান আসবে বি বিড়াল রাস্তা কাটে গেল এইটা হবে ওইটা হবে চোদ্দ রকমের কুসংস্কারে সমাজ ভর্তি অসুখ বিসুখ হলে শুধু তাবিজের পিছনে ছুটাছুটি জিন ভূতের পিছনে ছুটাছুটি জিন ভূতের ইবাদত করা তাবিজের ইবাদত করা যত রকমের শিরকে সমাজ পরিপূর্ণ ঘর ছবিতে ভর্তি মূর্তিতে ভর্তি ছোট ঘোড়ার ছবি হরিণের ছবি বাপের ছবি মায়ের ছবি সম্মান করে রাখা আছে তাতে আবার মালা দেওয়া আছে হিন্দুদের মতো ছবিতে নেতা নেত্রীর ছবি মূর্তি যত শির কাছে পৃথিবীতে দুনিয়াতে জন্ম দিবস পালন করা মৃত্যু দিবস পালন করা বিভিন্ন দিবস পালন করা এগুলো সবই শির্কের অন্তর্ভুক্ত এগুলোর দলিল আছে যেগুলো শির্ক তাহলে এইগুলো যত শির্ক আছে এগুলো হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার ইলা হওয়ার হক নিয়ে কি করা ছিনিমিনি খেলা তার ওপর কি করা অত্যাচার করা যদি আপনি কালেমায় বিশ্বাস করতে চান তাহলে আগে শির্ক পরিত্যাগ করতে হবে তা ও হৈদে বিশ্বাস করতে হবে তা ও হৈদুল উলু হিয়া আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিতে হবে রব হিসেবে সবাই মানে ইলাহ হিসেবে কেউ মানতে চায় না এই জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নেতা যখন ভারত পাকিস্তান আলাদা হয় তখন পাকিস্তানের মুসলমানেরা তথা বাংলাদেশের মুসলমানেরাও আন্দোলন করেছিল যে আমরা মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই আলাদা দেশ চাই তখন জওহরলাল নেহরু বলেছিল যে আচ্ছা মুসলমানদের আলাদা দেশের আমি তো কোনো প্রয়োজন দেখি না কেন আমি তো হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখতে পাই না তো আলাদা দেশের প্রয়োজন কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য থাকলে প্রয়োজন ছিল উনি বলতেছে মুঝে হিন্দু মুসলিম মেয়ে কই ফারক নজর নাহি আতা আমি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারি না হিন্দু মিট্টিকে উপর রাখকার পূজতে হ্যাঁ হিন্দু মাটির উপর মূর্তি বানিয়ে পূজা করে আর মুসলমান মিট্টিকে নিচে রাখকার পূজতে হ্যাঁ আর মুসলমান মাটির নিচে শুয়ে থাকা বাবার পূজা করে মৃত বাবার পূজা করে তাহলে হিন্দু কি করে হিন্দু করে হচ্ছে মাটির উপর মায়ের মূর্তি বানায় ওদের মা বেশি মাটির উপর মায়ের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করে আর মুসলমান কি করে বাবা মুসলমানের হচ্ছে বাবা হিন্দুর মা মুসলমানের বাবা হিন্দুর মা থাকে মাটির উপরে আর মুসলমানের বাবা থাকে মাটির নিচে মৃত অবস্থায় 
তো ওই মৃত বাবার পূজা করতেছে মাটির নিচে এই মায়ের পূজা করতেছে মাটির উপরে এর বাইরে তো আমি কোনো পার্থক্য দেখতে পাই না তাহলে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের কেন প্রয়োজন আমার কথা নাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথা সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের একটা হাদিসের আমার অনুবাদ করতে চাই সবসময় রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আলীকে বলছেন ইয়া আলী লা তাদা তিমসালান ইল্লা তমাস্তাহু ছাড়বে না কোনো মূর্তি ভেঙে খান খান করে দিবে ওয়ালা কাবরান মুশরিফান ইল্লা সওয়ই তাহু ছাড়বে না কোনো উঁচু কবর ছাড়বে না কোনো পাকা কবর উঁচু কবর যত বড় অলিয়া অলিয়ার কবর হোক কি করবে ভেঙে সমান করে দিবে কার নির্দেশ কার নির্দেশ মুসলিম সহি মুসলিম অন্য অন্য হাদিস গ্রন্থ খুলে দেখেন আমি শুধু অনুবাদ করলাম আজকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকলে যেভাবে কাবা ঘরের মধ্যে থাকা তিনশো ষাটটা মূর্তি কার মূর্তি আল্লাহ রসুলের আদি পিতা আল্লাহ সুবহান তালার নবী ইব্রাহিম আলহ সালাত ওয়াসাল্লামের মূর্তি ইসমাইল আলহ সালাত ওয়াসাল্লামের মূর্তি নিজের পিতার মূর্তি নবীর মূর্তি ভেঙে খান খান করে দিয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম আজকে যদি বাংলাদেশে তিনি থাকতেন জীবিত তো কোনো কবর কোনো মূর্তি কিছুই বাঁচত না আল্লাহ রসুল নিজে হাতে ভাঙতেন কথা বুঝেননি তো শিরখ মুক্ত হতে হবে আমাদেরকে মানুষ জিজ্ঞেস করে যে এরা এরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এরা লামাজাবি এরা উমুক এরা তুমুক আমি বলি না আমরা লামাজাবি টামাজাবি কিছু নয় আমরা কি লা শিরকি লা বেদাতি কি বলেন তো লা শিরকি লা বেদাতি শিরক দেখলে আমাদের গায়ে আগুন জ্বলে কেন আল্লাহর উপর অত্যাচার করা হয় যে কেমনে সহ্য করব আল্লাহর উপর অত্যাচার তো শিরক দেখলে আগুন জ্বলে আর বেদাত দেখলে গায়ে আগুন লাগে বেদাতে আল্লাহর রাসুলের উপর অত্যাচার করা হয় ওটা আসতেছে বেদাতের আলোচনায় আসতেছি তো তাও হৈদ বোঝানোর চেষ্টা করলাম সংক্ষেপে তাও হৈদ থাকলে ইমান আছে আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে তাও হৈদ নাই ইমান নাই লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ আজ থেকে এক হাজার বছর পরেও যদি মানুষ বুঝে তো পৃথিবীর সব বাতিল বাতিল হয়ে যাবে টিকতে পারবে না এত কঠিন বাক্য এত কঠিন বাক্য এর অর্থ এত কঠিন এত ভয়াবহ পৃথিবীতে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারবে একাই একটা বাক্য লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ এই বাক্যটা বুঝতে হবে যে ইলাহ কাকে বলে আল্লাহ সুবাহান তালা কীভাবে ইলাহ তাহলে আমরা তাওহিদ বুঝতে পারব এবং শিখ থেকে বেঁচে থাকতে পারব সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে আলোচনা আমি সংক্ষিপ্ত করব এরপরে আলোচনা হচ্ছে সুন্নাত এবং বেদাত রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আমি এবং আপনি মানতে বাধ্য আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন যে একজন মানুষের কথা আমি কেন মানব তো আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে তার উত্তর দিচ্ছে সুরানাজমে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজে থেকে কোনো কথা বলেন না তিনি যা বলেন সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি করা হয় কার পক্ষ থেকে ওহি করা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অতএব মোহাম্মদ সাল্লামকে মানতেছেন মানে তার নিজের ইচ্ছা মতো মর্জি মতো কোনো কথা বলেছে সেটা মানতেছেন তা নয় আল্লাহ পাঠিয়েছেন আল্লাহর ওহি তাই মানতেছেন সুরা হাক্কার চুয়াল্লিশ ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছে ওয়ালাউ তাকাউলা আলাইন বাদলা কাবিল লা খাদনা মিনহুবিল ইমিন সোমালা কথা আনা মিনহুল ওতিন যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহ আমার নামে আমার শরীয়তে মিথ্যে কিছু বানিয়ে বলে বানোয়াট জাল কিছু বানিয়ে বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমার শরীয়তে তাহলে আমি আল্লাহ ডান হাত দিয়ে তার ঘাড় ধরে নেব ওয়ালা কথা আনামিন হুলওয়াতিন এবং তার শাহ রগ কেটে দেব আল্লাহর হুমকি তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় কোনো কথা নিজে থেকে বানিয়ে মন গড়া ইচ্ছা মতো মর্জি মাফিক বলেননি আল্লাহ সুবহান তালার ওহি হয়েছে তখনই বলেছেন এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লামকে আমি এবং আপনি মানতে কি বাধ্য শুধু বাধ্য নই যদি না মানি তাহলে মুমিন থাকতে পারবো না কিভাবে আল্লাহ সুবহান তালা সুরা নিসার মধ্যে বলছে আপনারা 
আপনার প্রতিপালকের শপথ করে বলতেছি আল্লাহ বলতেছেন তার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যে আপনার প্রতিপালকের শপথ করে বলতেছি মানে আল্লাহ নিজের শপথ করে বলতেছেন আমি আল্লাহ আমার কসম করে বলতেছি ওই ব্যক্তি কোশ্চিনকালেও মুমিন হতে পারে না ওই ব্যক্তি কোশ্চিনকালেও মুমিন হতে পারে না যে আপনি যখন কোনো ফাইসালা দেন আপনি যখন কোনো সিদ্ধান্ত দেন সেই সিদ্ধান্ত এবং ফাইসালাকে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই কোনোরূপ এ উ চু চেরা করা ছাড়াই মাথা পেতে মেনে না নিতে পারে সে মুমিন হতে পারে না যখনই আপনার সামনে বলা হবে কাল রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন তখন আপনি ওইটা আমল করতে পারেন আর না পারেন মুখ বন্ধ রাখতে হবে কথা বলতে পাবেন না যেখানে বলে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রাসুল বলেছেন তারপরে আপনি কোনো কথা বলতে পাবেন না দুনিয়ার কোনো মানুষের কথা নকলও করতে পারবেন না দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র নেতার কথাও পেশ করতে পারবেন না কেন আল্লাহ রাসুল বলে দিয়েছে মানতে পারেন আর না পারেন রাসুল সাল্লাম বলেছে কি আতিল লেহিয়া ওরফুল লেহিয়া তোমরা দাড়ি লম্বা করো আপনি দাড়ি ছাড়তে পারেন লম্বা করতে পারেন আর না পারেন আপনি এতটুকু বলতে পারেন যে আমি চেষ্টা করি রাখার কিন্তু এই এই সমস্যার কারণে পারি না এটা চলবে আপনার দুঃখ আপনার আফসোস আপনার কষ্ট আপনি পেশ করতে পারেন কিন্তু যখন আমি আল্লাহ রাসুলের হাদিস পেশ করলাম যে আল্লাহ রাসুল বলেছেন হাদিস বলার পর আপনি বললেন দাড়ি রাখলে আনি স্মার্ট আনি স্মার্ট লাগে দাড়ি রাখলে খ্যাত খ্যাত লাগে আপনার ইমান চলে গেছে কাফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনি মুমিন নন আল্লাহর রাসুলের কথার পরে আপনি কোনো কথা বলতে পারেন না অসম্ভব হতে পারে না ইসলামের ছোট থেকে ছোট সন্ন্যাত ছোট থেকে ছোট আমল আপনি করতে পারেন আর না পারেন না পারলে আফসোস পেশ করবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সেটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা সেটা নিয়ে মজাক করা সেটা নিয়ে খেল তামাশা করা ঠাট্টা করা সেটার পিছনে পাল্টা যুক্তি দেওয়া আপনি কাফের হয়ে যেতে পারেন আপনার কাফন দাফন জানা যা মুসলমানের গোরস্থান কিছুই হবে না যে হুজুর করতে যাবে তারও কাফের হওয়ার সম্ভাবনা আছে কেন কথা বলেছে আল্লাহর রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তার হাদিসের পরে দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির কথা চলবে না চলতে পারে না সাহাবা একরাম এইভাবে হাদিস মানতেন একদিন ইমরান বিন হোসাইন রদি আল্লাহ তাল আনহ একটা হাদিস শোনাচ্ছেন যে কয়াল রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর রসুল বলেছেন আন্নাল হায়া হায়রন কুল্লু নিশ্চয় লজ্জার পুরোটাই করলেন নিশ্চয় লজ্জার পুরোটাই করলেন তখন ওখানে একজন ছাত্র উপস্থিত ছিল নাম বুসায়ের সে বলতেছে আন্নাল হায়া আফি লস লজ্জার পুরোটাই করলেন নয় আমি কিছু বইয়ে পড়েছি যে লজ্জার মধ্যে দুর্বলতাও আছে তখন ইমরান বিন হোসাইন আবার বলতেছে কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল বলেছেন আন্নাল হায়া হৈরন কুল্লু নিশ্চয় লজ্জার পুরোটাই করলেন তখন ওই ছাত্র আবার বলতেছে যে আমি কিছু বইয়ে পড়েছি যে লজ্জার মধ্যে কিছুটা হলো দুর্বলতা আছে তখন ইমরান বিন হোসাইন এরই হামার রাত আয়না রাগে দুই চক্ষু লাল হয়ে গেছে আল্লাহ রসুলের সাহাবি যে রাগে দুই চক্ষু কি হয়ে গেছে লাল হয়ে গেছে তিনি বলছে ও হাত দিস হুকুম আন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে হাদিস শোনাচ্ছি যে আল্লাহর রাসুল বলেছেন তারপরও তুমি বলো যে কোন বই কোন লেখক কোন বক্তা কোন আলেম কোন হুজুর কোন বুজুর গানে দিন অসম্ভব আল্লাহর রাসুল বলেছেন এরপরে আমি সাহাবি হিসেবে দ্বিতীয় কারো কথা বরদাস্ত করতে পারি না এর নাম ইমান আপনি যে আশাহাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ব্যতীত কোনো রাসুল নাই এই সাক্ষ্যকে টিকিয়ে রাখতে হলে ইমান হতে হবে এরকম মজবুত এরকম আরও বহু ঘটনা পেশ করতে পারো একদিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে সবাই একটু যদি সামনে চলে আসেন পিছনে জায়গা হচ্ছে না ভাইদের একটু কাইন্ডলি একটু কষ্ট করেন জায়গা তো দেখা যাচ্ছে সামনে
আবদুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ একদিন খলিফাতুল মুসলিমিন মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহুর সাথে ওমরা বা হজ করতেছেন তো কাবা ঘরের চারটে কোনা পশ্চিম কোন দিকে পশ্চিমের দিকে কাবা ঘরের চারটে কোনা তো চারটে কোনার মধ্যে এই কোনাতে আছে হাজরে আসওয়াদ আর এই কোনা হচ্ছে রুকনি ইয়ামানি এই কোনায় হাজরে আসওয়াদ এই কোনায় রুকনি ইয়ামানি রাসুল সাল্লাম যখনই তাওয়াফ করতেন তখনই রুকনে ইয়ামানিতে হাত লাগাতেন হাত লাগানোর পর পড়তেন হাজরে আসওয়াদ আসা পর্যন্ত রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতম ফিলা খেরাতে হাসানাতম ওয়াকিনা আদা আবান নার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসতে আসতে এই আয়াতটা পড়তেন এবার হাজরে আসওয়াদে এসে আবার হাজরে আসওয়াদে হাত লাগাতেন এই দুই জায়গা বাদে বাকি কোথাও আল্লাহ রাসুল কোনো দিন হাত লাগান নেই কোনো দিন কী করেন নেই হাত লাগান নেই তো মহাবি রাজি আল্লাহ তার আনু সব জায়গাতেই হাত লাগাচ্ছে তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তার আনু জিজ্ঞেস করতে চাই লিমা তাসতালিম হাদাইনির রুকনাইন মহাবি রাজি আল্লাহ তার আনু আমি তো আল্লাহ রাসুলের সাথে হজমরা করেছি আমি আল্লাহ রাসুলকে এই দুই কোনা ছাড়া কোনো কোনায় হাত লাগাতে দেখিনি তো আপনি কেন আবার এই দুই কোনাতেও হাত লাগাচ্ছেন কারণ কি তখন মহাবির রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলতেছেন লাই সামিন আল বাই তি সেই উম্মাহ জোরা আরে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলো কি কাবা তো আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ বরকতময় পবিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জায়গা মুসলমানদের কেবেলা তার কি কোনো অংশ ছাড়া যেতে পারে পরিত্যাগ করা যেতে পারে পরিত্যাজ্য হতে পারে যে কাবার এই অংশটাতে হাত লাগাবার এই অংশটাতে লাগাবো না এরকম কি কাবার কোনো অংশ পরিত্যাজ্য হতে পারে তখন আবদুল্লা বিন আব্বাস রেজি আল্লাহ তালা আনহু সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করলেন লাকদ কান আলকুম ফি রসুল হাসানা দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লামের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম যদি শুধু এই দুই কোনায় হাত লাগিয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের জন্য এটাই উত্তম আদর্শ যে তোমরাও শুধু এই দুই কোনায় হাত লাগাবে আর কোথাও লাগাবে না ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লার দরবারে শুধু সাহাবাই কেরাম নয় ইমাম গণ এরকম ছিলেন ইমাম মালিকের দরবারে একদিন একজন ব্যক্তি আসলো ওই ব্যক্তি এসে ইমাম মালিককে বলতেছে ইমাম মালিক ইমাম মালিক হচ্ছেন মদিনার বড় ইমামদের একজন চারটে যে মাজহাব আছে চার মাজহাবের একটা মাজহাব হচ্ছে মালিকি মাজহাব সেই মালিকি মাজহাবের ইমাম হচ্ছেন ইমাম মালিক ইমাম ও দারিল হিজরা তার নিকটে এসে একদিন একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতেছে উরিদ আন ওহরিমা মিন কবরে রসুল্লাহ ইমাম মালিক আমি আল্লাহর রাসুলের কবর থেকে হেরাম বাঁধতে চাই আল্লাহর রাসুলের মসজিদ পবিত্র মসজিদ মসজিদের নববী থেকে এহরাম বাঁধতে চাই আল্লাহর রাসুল কিন্তু মদিনা থেকে যখন বের হয়েছেন তখন এহরাম বেঁধেছেন মদিনা থেকে পনেরো বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে মক্কার দিকে যেতে জুল হোলাইফা নামক একটা জায়গা আছে সেই জুল হোলাইফা জায়গায় গিয়ে আল্লাহ রাসুল এহরাম বেঁধেছে এই লোক ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করতেছে আমি মসজিদের নববীর মতো পবিত্র জায়গা থেকে আল্লাহর রাসুলের কবরের পাশে থেকে এহরাম বাঁধতে চাই কোনো সমস্যা আছে কি তখন ইমাম মালিক বলতেছে লা তাল আখসা আং তা কাফিল ফেতনা এরকম করিও না আমি ভয় পাচ্ছি যদি তুমি এরকম করো তাহলে ফেতনার মধ্যে পড়ে যাবে তখন ওই লোক বলতেছে যেমন আমাদের সমাজের লোকজন বলে একদমই একই রকম কথা কোনো পার্থক্য নাই একই রকম কথা ওই লোকের কথা আর আমাদের সমাজের লোকের কথা একই রকম ওই লোক বলতে চাই ইমাম মালেক আইও ফেতনা তিন হা দেহি কী বলেন আপনি এটা আবার কিসের ফেতনা আমি যদি এটা হচ্ছে মসজিদের নববী এটা জুল হোলাইফা আর ওখানে মক্কা আমি যদি জুল হোলাইফা পার হয়ে যেতাম জুল হোলাইফা অতিক্রম করে গিয়ে এহরাম বাঁধতে চাইতাম কম করতাম তাহলে না হয় বুঝতাম যে ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলাম আরে আমি তো জুল হোলাইফা থেকে কম করিনি আমি তো পনেরো বিশ কিলোমিটার বেশি করেছি তাও আবার আল্লাহ রাসুলের পবিত্র মসজিদ থেকে আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে এহরাম বাঁধতে চাচ্ছি এটা আবার কিসের ফেতনা বাংলাদেশের যারা হাজি তারা শাহজালাল বিমানবন্দরে এহরাম বাঁধে যে যদি বলেন যে আল্লাহ রাসুল এহরাম বাঁধার জন্য যে জায়গাগুলো নির্ধারণ করেছেন তার মধ্যে আমাদের জন্য হচ্ছে ইয়ালামলাম ইয়ামানের একটা পাহাড় ইয়ালামলাম বিমান যখন ওখানে যায় তখন বিমানে বলে দেওয়া হয় যে এখন ইয়ালামলাম অতিক্রম হচ্ছে 
তো ওখান থেকে আমরা ইহরাম বাঁধবো তখন বাংলাদেশের হাজিরা একই কথা বলবে যে কথা এই লোক ইমাম মালিককে বলতেছে যে আমি কি এলামলাম পার হয়ে চলে গেছি আমি তো আরও এক হাজার কিলোমিটার আগে এহরাম বাঁধতেছি তাহলে ভেতনা কেমনে হলো সমস্যা কোথায় হলো ওই লোক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ইমাম মালিকের সামনে কি বাড়িয়েছে যে আমি আল্লাহ রাসুলের মসজিদ মসজিদের নবমী থেকে আল্লাহ রাসুলের কবরের পাশ থেকে এরাম বাঁধতে চাচ্ছি এর মধ্যে আবার ফেতনা কেমনে হয় তখন ইমাম মালিক আমি না ইমাম মালিক বলতেছেন আইয়ু ফিতনাতিন আদম মিন হাদিহি সাবাকতা ইলা ফাদিলাতিন কাসারা আনহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ আল্লাহর বান্দা এর চাইতে বড় ফেতনার কি হতে পারে যে তুমি এমন ফজিলত এমন আমল এমন কাজের পিছনে ছুটতেছ যে কাজ যেই ফজিলত যে আমল আসমানের নিচে জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সবচেয়ে তাকুয়াবান পরহেজগার মানুষ সবচেয়ে আল্লাহ ভিরু মানুষ সর্বশেষ রাসুল সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম করেননি বড় ফেতনা কি আর হতে পারে তুমি এটার মাধ্যমে কিভাবে ফেতনায় পড়বে দুই ভাবে কিভাবে দুই ভাবে এক হয় তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের চাইতে বেশি তাকুয়াবান বেশি ইমানদার বেশি বরেজগার নজুবিল্লাহ দুই হয় তুমি বলতে চাচ্ছ যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তার রেসালাত নবুয়তের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করে যান নেই নাউজুবিল্লাহ এহরাম বাধা মসজিদের নববী থেকেই হতে হতো কিন্তু আল্লাহর রাসুল ফাঁকি দিয়ে ধোকা দিয়ে সেটাকে জুল হোলাইফা করে দিয়েছেন নাউজুবিল্লাহ দুটের একটা তুমি বলতে চাচ্ছ হয় তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি আল্লাহ রাসুলের চেয়ে বেশি পরহেজগার অথবা তুমি বলতে চাচ্ছ যে আল্লাহ রাসুল তার নবুয়ত রেসালাতের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেননি নজবুল্লাহ মিন জালিক ইমাম শাফি এর দরবারে ইমাম শাফি একদিন বলতেছে কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে একটা হাদিস পড়লেন তো ইমাম শাফির ছাত্র রবি ইমাম শাফিকে বলতেছে যে ইমাম শাফি আপনি যে হাদিসটা পড়লেন আপনার ফতোয়া কি হাদিসের মতোই না আপনার ফতোয়া অন্য কিছু তখন ইমাম শাফি বলতেছে আইয়ু আরজিন তুকিল্লুনি ও আইয়ু সামা ইন তুবিল্লুনি ইদা রবাই তো আন রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ও খালিফ কহলাহু রাবি তুমি বলো কি আমি ইমাম শাফি আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে হাদিস বর্ণনা করব যে কাল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন তারপরে আমি ইমাম শাফি সেই হাদিসের বিরোধিতা করব এত বড় অন্যায় যদি আমি করি তাহলে কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রাসুলের হাদিসের অনুসরণে সবার চাইতে কঠোরভাবে এগিয়েছিলেন খালিফাতুল মুসলিমিন খালিফাত রসুল্লাহ আবু বকর রদি আল্লাহ তালহ তার দু একটা ঘটনা শোনাই তিনি কিভাবে আল্লাহ রাসুলের হাদিসের অনুসরণ করতেন আল্লাহ রাসুলের কথার অনুসরণ করতেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের মৃত্যুর পরে খলিফা নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত তিন দিন সময় লেগেছে তিন দিন আল্লাহ রাসুলের লাশ মাটির উপরেই ছিল যখন আবু বকর জিল্লাহ তালান হোক খলিফা হয়ে গেলেন তিন দিনের মাথায় এবার তিনি একটা নির্দেশ জারি করলেন হুকুম জারি করলেন সেই হুকুমটা কি ছিল তার প্রথম নির্দেশ সেটা ছিল যে আল্লাহর রাসুল তার জীবদ্দশাতে মৃত্যুর কিছুদিন আগে ওসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীকে রোমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন তারা পথিমধ্যেই রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর খবর শুনে শুনে তারা পুনরায় মদিনায় ফিরে আসে তো আবু বকর দি আল্লাহ তাল আনহ খলিফা হওয়ার পরে প্রথম নির্দেশ জারি করলেন ওসামা বিন জায়েদ আল্লাহ রাসুল তোমাকে যাওয়ার জন্য যেখানে যাওয়ার জন্য বলেছিল যাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিল তোমার নেতৃত্বে এখন তুমি তোমার নেতৃত্বে তাদেরকে নিয়ে সেখানে যাও এই নির্দেশ জারি করা মাত্রই সাহাবিদের মধ্যে কানা ঘুষা শুরু হয়ে গেল ওমর রজি আল্লাহ তালহ সহ বাকি বড় বড় সাহাবিরা আবু বকর রজি আল্লাহ তালহকে বললেন করেছেন কি আপনি বলেন কি আপনি রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে সারা আরব বিশ্বে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে একদল মানুষ জাকাত অস্বীকার করে বসেছে 
একদল মানুষ মুসাইলামাতুল কাদাব আসওয়াদ আল উনাইসির মতো মিথ্যুক নবীর দাবিদারদের দলে চলে গেছে অন্যদিকে কাফের মুশরিক ইহুদি খ্রিস্টানরা একতাবদ্ধ হচ্ছে যে মুসলমানদের এখন মনোবল ভাঙ্গা তাদের নবী মারা গেছে এখন তাদের মনোবল দুর্বল এই মুহূর্তে আক্রমণ করে মদিনার রাজত্বকে মাটির সাথে মিশিয়ে চিরদিনের জন্য ইসলামকে দুনিয়া থেকে আউট করে দিতে হবে এই রকম কঠিন পরিস্থিতিতে মদিনার হেফাজত করা বেশি জরুরি মদিনাতে সেনাবাহিনীর বেশি দরকার আর আপনি মদিনার সেনাবাহিনীকে মদিনার মুজাহিদদেরকে মদিনার বাইরে পাঠাচ্ছেন মদিনাকে অরক্ষিত রেখে দিচ্ছেন এইরকম অবিবেচক সিদ্ধান্ত আপনি কীভাবে নিতে পারেন তখন আবু বকর দি আল্লাহ তালা আনু বলতেছ অমর সাহাবিরা শোনো তোমরা শোনো ওয়ালাও আন্নাকায়েরা তাহতেফনা যদি ইগল শকুন আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় টুকরে টুকরে খায় ওয়ালাওয়ান্না সেবা হাউলাল মদিনা যদি হিংস্র প্রাণী মদিনা ঘিরে নেয় ওলাওয়ান্নাল খিলা বা জারাত বি উম্মাহাতিল মুমিনিন আল্লাহর রসুলের স্ত্রী মুমিনদের মা আমার মেয়ে আয়সার পা যদি কুকুর শৃগাল টানে ছেচড়ে মদিনার বাইরে নিয়ে চলে যায় তবু আমি আবু বকর ওই সেনাবাহিনীকে ফিরাতে পারি না যেই সেনাবাহিনীকে আমার রাসুল রওনা করেছে এই ছিল রাসুলের নির্দেশের উপর আমল যান থাক যা সেটা কথা নয় আল্লাহর রাসুল বলে গেছেন সেটা আগে হতে হবে সেটা আগে কি হতে হবে বাস্তবায়ন হতে হবে আল্লাহ রাসুল বলে গেছেন আমি আবু বকর জীবিত থাকব আর আল্লাহর রাসুল কোনো নির্দেশ জারি করে গেছেন সেটা অপূর্ণ থাকবে এটা হতে পারে না আবু বকর জিল্লাহ তালহ তার আড়াই বছরের রাজত্বকালে শাসন আমলে তার ফার্স্ট প্রায়োরিটি প্রাধান্য প্রথম কাজ প্রধান কাজ ছিল যে আল্লাহর রাসুল ইসলামকে যেইভাবে ছেড়ে গেছেন তার থেকে এক চুল পরিমাণ সরিষার দানা পরিমাণ যেন ইসলাম এদিক ওদিক না হয় এটা ছিল তার প্রধান কাজ যেভাবে ছেড়ে গেছেন সেভাবেই যেন থাকে এই জন্য যখন তিনি বললেন যে যারা জাকাত দিবে না ওয়াল্লাহিলানুকাতুলান্নাহুম যারা জাকাত দিবে না আমি আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব তখন ওমর রাজি আল্লাহ তালানু বলতেছেন কেই ফাতু কাতিলু নাহুম কীভাবে আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন অথচ তারা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে আর যে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে তার রক্ত হারাম আপনি কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন তখন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালান বলছে শোনো সাহাবিরা অমর তুমিও শোনো ওলাও মানে উনিয়ে কালান ইউদ্দু না হইলার সুলিল্লাহ আরে যারা জাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করবই করব যারা জাকাত দিবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করবই করব যারা জাকাত দিতে আসবে কিন্তু আল্লাহর রাসুলের যুগে উট গরু ছাগল জাকাত হিসেবে দিতে এসে উট গরু ছাগলের সাথে উট গরুর দড়িও দিত রশিও দিত আর আমি আবু বকর আমার যুগে উট গরু ছাগল দিবে রশি দিবে না যারা আল্লাহর রাসুলের যুগে জাকাত দিতে এসে গম ধান চাউল খেজুর অসর হিসেবে দিতে এসে গম ধান চাউলের বস্তা দিয়েছে আর আমি আবু বকর আমার যুগে অসর দিতে এসে গম ধান চাউল দিবে বস্তা দিবে না যারা জাকাত দিবে না ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করবই করব এই রশি এই বস্তা আদায় করার জন্য যারা জাকাত দিবে কিন্তু রশি দিবে না বস্তা দিবে না এই রশি বস্তা আদায় করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাব হয় মরব না হয় মা তবু ইসলাম যেইভাবে আল্লাহ রাসুল ছেড়ে গেছিল তার থেকে এক চুল এদিক ওদিক হতে দেব না আবু বকর জিল্লাহ তালানোর আল্লাহর রাসুলের হাদিস তার সুন্নতের উপর আমলের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আবু বকর জিল্লাহ তালান বলছেন লেস্তু তারিক আন কানা আমালু বিহি রসুল আমি আবু বকর এমন কোনো ছোটো আমলও ছাড়তে চাই না এমন কোনো ছোটো কাজও ছাড়তে চাই না যেটা আল্লাহর রাসুল করেছেন আল্লাহর রাসুলের করা কোনো ছোটো আমল কোনো ছোটো সুন্নাত আমি ছাড়তে চাই না কেন জানো আমি আবু বকর আল্লাহর রাসুলের করা কোনো ছোটো কাজ ছোটো আমল ছোটো সুন্নাত ছাড়তে চাই না কেন জানো এই জন্য যে আমি আবু বকর ভয় পাই যদি আমি আল্লাহর রাসুলের একটা ছোটো সুন্নাত ছেড়ে দিই তাহলে আমি পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব তো আবু বকর রজি আল্লাহ তালহ আল্লাহ রসুলের ছোট সুন্নাত একটা অল্প কাজও ছাড়েননি এই ভয়ে যে তার মতো মানুষ নবীদের পরে সবচেয়ে পরহেজগার তাকাবান মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন এই ভয়ে তাহলে আমাদের কি হবে 
আল্লাহ সুবহান হতালা কোরআনে বলছেন সাত নম্বর মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা নিয়ে নাও আর তোমাদেরকে যা থেকে বাধা দেয় তা থেকে তোমরা বিরত থাকো এটা আল্লাহর নির্দেশ এই আয়াতের ব্যাখ্যা একটা হাদিস একদিন অমর রদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহর রাসুলের দরবারে তাওরাত খুলে পড়া শুরু করে দিয়েছে তাওরাত अमर तुम कि आल्ला रसुलर चेहर दिखे देखो ना आल्ला रसुलर चेहर की अवस्था तो उमर रजियाल्ला आल्ला रसुलर चेहर दिखे देखे हतबाक हतभम्ब সাথে সাথে তাওরাত বন্ধ করে দিয়ে বলতেছে রাজিদ উবিল্লাহ রব্বাও অবিল ইসলামী দিন আও অবি মোহাম্মদ নবী আও আল্লাহ রাসুল আমি ওমর আপনাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করি আল্লাহকেই রব হিসেবে বিশ্বাস করি আর ইসলামকেই দিন হিসেবে বিশ্বাস করি আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বলেন তখন এবার রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলতেছেন অমর তুমি যে তাওরাত পড়তেছিলে ওই তাওরাত তো থাক ওই তাওরাত যে নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ যার সাথে কথা বলেছেন কালিমুল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা যার হাত দিয়ে ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহমতে যাকে ফেরাউনের বাড়িতে মানুষ করেছেন মহান শ্রেষ্ঠ নবীদের একজন নবী এই তাওরাত যার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শ্রেষ্ঠ নবীদের একজন নবী মুসা আলাই সালাতাম লাইয়ান আজ যদি জীবিত থাকত আর জান্নাতে যেতে চাইত মুসা আলাই সাল্লাম আজ যদি জীবিত থাকত আর জান্নাতে যেতে চাইত এবং জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাইত তাহলে আমি মোহাম্মদ আমার অনুসরণ করা ছাড়া জান্নাতে যেতে পারত না কথা বুঝতে পেরেছেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে ইমাম শাফি মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে আব্দুল কাদের জেলানি মোহাম্মদ সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে যদি অমর রাজি আল্লাহ তালহু মুসা আলাইহি সালাত ওয়াসাল্লাম ঈসা আলাইহি সালাত ওয়াস শেষ যুগে আসবেন কার সন্নাতের অনুসরণ করবেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম না হলে তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না নবী সাহাবি ওমর খলিফতুল মুসলিমিন অর্ধ জাহানের শাসক আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ ছাড়া যদি জান্নাতে যেতে না পারেন তাহলে আমি আপনি আমার আপনার পীর বুজুর্গ আলেম ওলামা ইমাম নেতা রাষ্ট্রনেতা তারা কি আল্লাহ রাসুলের অনুসরণ ছাড়া জান্নাতে যাবে আর আমি আপনি কি আল্লাহ রাসুলকে বাদ দিয়ে তাদের অনুসরণ করে জান্নাতে যেতে পারব পারব না হতে পারে না অসম্ভব জান্নাতে যেতে চাইলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে ইসলাম একটা দিন যেটা নিয়ে এসেছেন আল্লাহর রাসুল এই দিনে শুধু তার কথা চলবে শুধু কার কথা চলবে তার কথা চলবে তিনি যে কোরআন রেখে গেছেন সেই কোরআন যে হাদিস রেখে গেছেন সেই হাদিস তার কথার পরে আল্লাহর কথার পরে তার কথার পরে পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কারো কোনো কথা চলবে না সম্মানিত উপস্থিতি শুধু তাই নয় আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বেদাত করতে গিয়ে কিভাবে অপমান করি এটা আমি আপনাকে বুঝাই উদাহরণ দিয়ে একটা হচ্ছে হালাল এবং হারাম আর একটা হচ্ছে সন্নাত এবং বেদাত আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে মদ খাওয়া সন্নাত না বেদাত এই প্রশ্নটা কি ভুল হবে না ঠিক হবে কি জিজ্ঞেস করতে হবে যে মদ খাওয়া হালাল না হারাম কথা বুঝতে পারেননি আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে এই একটা উদাহরণই যথেষ্ট আর দ্বিতীয় উদাহরণ দিতে চাচ্ছি না তো কথা হচ্ছে দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবার ঘর সংসার টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংক ব্যালেন্স রাস্তাঘাট 
রাষ্ট্র বিবাহাদি দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে তার সাথে সম্পৃক্ত হুকুম হচ্ছে হালাল অথবা হারাম তার সাথে সম্পৃক্ত হুকুমের নাম কি হালাল অথবা হারাম আর ইবাদত সালাত সিয়াম হজ জাকাত তাসবিহ তাহলিল জিকির আজকার ইবাদত বন্দিগি যা কিছু আছে ইবাদতের জগতে তার সাথে সম্পৃক্ত হুকুমের নাম সুন্নাত আর বেদাত বুঝতে পারছেন সবাই এইবার মূল নীতি বুঝে যান কাকে সুন্নাত বেদাত কাকে হালাল হারাম এই মূল নীতিটা মুখস্থ করে যাবেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার হাদিসে এবং আল্লাহ সুবহান তালা তার কোরআনে যা যা হারাম করেছেন হারাম করেছেন তা বাদ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা আবিষ্কার হবে তা হারাল আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে বলেছেন মদ হারাম রাসুল সাল্লাম হাদিসে বলেছেন কুল্লু মুসকিরিন খামরুন প্রত্যেক নেশাদার জিনিস মদ ও কুল্লু খামরিন হারাম ওনার প্রত্যেক মদই হারাম এখন কিয়ামত পর্যন্ত যত খাবার আবিষ্কার হবে যেই খাবারের মধ্যে মাদকতা নাই নেশা নাই সেই খাবার কি হবে হালাল হবে কেক কি আল্লাহ রাসুলের যুগে ছিল বার্গার আল্লাহ রাসুলের যুগে ছিল পিৎজা ছিল পোলাও কোরমা বিরিয়ানি ছিল কিছু ছিল না আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে আরও শত খাবারের আইটেম বের হতে পারে কিয়ামত পর্যন্ত যত আইটেম বের হবে কোনো আপত্তি নাই রাসুল সাল্লাম কোরআন এবং হাদিসে যা হারাম করে দিয়েছেন তার বাইরে কিয়ামত পর্যন্ত যা আবিষ্কার হবে সবে কি সুদকে আল্লাহ কোরআনে হারাম করেছে ব্যবসাকে হালাল করেছে কিয়ামত পর্যন্ত যত ব্যবসা আবিষ্কার হবে যে ব্যবসার মধ্যে সুদ নাই যে ব্যবসার মধ্যে আল্লাহর রাসুল যেটা হারাম করে গেছেন ওই রকম কোনো হারাম শর্ত নাই সে ব্যবসা হালাল রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা আল্লাহ রাসুলের যুগে ছিল জমি কেনা বেচার ব্যবসা ছিল না মোবাইলের ব্যবসা আল্লাহ রাসুলের যুগে ছিল ছিল না যত ব্যবসা আরও কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার হবে সব ব্যবসায় হালাল যদি কোরআন এবং হাদিসে তার নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে হালাল হারাম বিষয়ে মূল নীতি কি বলেন তো কোরআন এবং হাদিসে যা হারাম করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যা আবিষ্কার হবে সবই কি হালাল এবার আসেন সুন্নাত বেদাত সুন্নাত বেদাতে আল্লাহ তার কোরআনে এবং রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার হাদিসে যা বলে গেছেন যা করে গেছেন চাইতে একটা চুল একটা চুল সরিষার দানা একটা সরিষার দানা চুল যদি কেউ বাড়ায় যত বড় বুজুর্গ হোক যত বড় পীর হোক যত বড় আলেম হোক একটা সরিষার দানা একটা চুল যদি বাড়ায় কেয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীর সব মানুষ মিলে যদি বাড়ায় তাহলে ওই একটা চুলের নাম কি হবে বেদাত আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম ও একটা চুলের নাম কি হবে বেদাত আজকে জোহরের জুমার সালাত আপনারা কয় রাখাত পড়েছেন দুই রাখাত অন্য দিন কয় রাখাত পড়েন জোহরের সময় চার রাখাত তাহলে নামাজ বেশি পড়া তো ভালো তাহলে আজকেও আমরা চার রাখাত পড়ব জুমার সালাতে আরও দুই রাখাত বেশি করব কম কেন করব নামাজ পড়া ভালো না কাজ না সালাত আদায় করা ভালো কাজ না নেকির কাজ না তো জুমার সালাত আমরা চার রাখাত পড়ব একটা সিজদা যদি কেউ বাড়ায় জুমার সালাতে একটা তাকবির যদি কেউ বাড়ায় চুল যদি বাড়ায় তো ওই চুলের নাম কি বেদাত আর যে বেদাত করবে সে কাকে অপমান করবে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে অপমান করবে এখন কেউ যদি বলে যে ওই যে ইমাম মালিককে যে লোকটা জিজ্ঞেস করতে আসলো ওই রকম যে মিলাদুন নবী পালন করতে চায় মিলাদ কেয়াম করতে চায় কোথায় নিষেধ আছে আমাকে দেখান আরে পাগল নিষেধ তো হালাল হারামে খুঁজতে হয় আর এবাদত করতে গেলে তোকে আগে দলিল দিয়ে এবাদত করতে হবে একটা এবাদত যে এবাদতের পেছনে দলিল নাই একটা চুল যদি এবাদত কেউ করতে চায় দলিল নাই ওই এবাদতের নাম কি হবে বেদাত একদিন তিনজন সাহাবি আল্লাহ রাসুলের বাড়িতে আসলো এসে আল্লাহ রাসুলের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেছে যে আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুলের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেছে যে রাসুল সাল্লাম কি করে সারাদিন তো রসুল সাল্লামের স্ত্রী আয়েশ রাজিয়াল্লাহ তালা আনা বলছেন ইয়ানামো ইউসল্লি রাত্রে বেড়া তিনি সালাতও আদায় করেন আবার ঘুমানো 
দিনের বেলা কি করেন ইয়াসুম আয়ুফদের দিনের বেলা তিনি সিয়ামও রাখেন আবার সিয়াম ভাঙ্গেন সোমবার বৃহস্পতিবার সিয়াম রাখেন বাকি দিন রাখেন না মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখে সিয়াম রাখেন বাকি দিন রাখেন না তো কখনো সিয়াম রাখেন কখনো সিয়াম ভাঙ্গেন রাখেন না তিনি স্ত্রী আছে তখন ওই তিনজন ব্যক্তি বলতেছে আরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের তো আগে পরের সব গুণাহ মাপ আগে পরের সব গুণাহ মাপ তার এত কম ইবাদতে চলতে পারে আমাদের এত কম ইবাদতে চলবে না তখন একজন বলছে লা আনা মোহাবাদা আমি কোনো দিন রাত্রে ঘুমাবো না সারা রাত সালাত আদায় করব আর একজন বলতেছে লা উফতের ও আবাদা আমি কোনো দিন সিয়াম ভাঙব না প্রত্যেক দিন সিয়াম রাখব আর একজন বলছে লা আন কাহা আবাদা আমি কোনো দিন বিবাহ করব না আল্লাহ রসুল বাড়িতে এসে ঘটনা শুনে হতবাক আরে কই গেল ওদেরকে খুঁজো খুঁজো তাড়াতাড়ি খুঁজো ডেকে নিয়ে এসে আল্লাহ রসুল বলছে মানে রাখি আন সুন্নতি ফলাই সামিননি জেনে রাখো দুনিয়ার মানুষ আমি মোহাম্মদ আল্লাহকে আসমানের নিচে জমিনের উপরে সবচেয়ে বেশি ভয় করি আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আসমানে নিজের জমিনের উপর আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি আমার চেয়ে তাকোয়াবান আমার চেয়ে পরহেজগার কেউ নাই মানে রাখি বান সুন্নতি ফলাই সামিননি আমি যেভাবে করতেছি সেভাবেই করো আমার সুন্নতের বাইরে যদি চলে যাও তাহলে আমার দলভুক্ত হতে পারবে না তো যখন ওই যে বললাম আপনি মোহাম্মদ সাল্লামকে বেদাতের মাধ্যমে কিভাবে অপমান করবেন দুইটার মাধ্যমে এক হয় আপনি বলতে চাচ্ছেন আপনি মোহাম্মদ সাল্লামের চেয়ে বেশি পরহেজগার এটা অপমান নয় মোহাম্মদ সাল্লামের বলেন আপনি যে বলতেছেন আপনি ইশকে নবী আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসতে চান তো আপনি তো আল্লাহ রাসুলকে অপমান করতেছেন আপনি তো বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ রাসুলের চাইতে আপনি বেশি পরহেজগার এটি কি আল্লাহ রাসুলের অপমান নয় আপনি সহ্য করতে পারেন কিন্তু আমরা যারা লাশের কি লাভে দাঁতি আল্লাহর উপরও অত্যাচার সহ্য করতে পারবো না আল্লাহ রাসুলের উপর অত্যাচার সহ্য করতে পারবো না তো রাসুল সাল্লাম কিয়ামতের মাঠে এভাবে তাদেরকে অপমান করবেন কিভাবে অপমান করবেন যখন একদল মানুষ আসবে হাউজে কাউসারে রাসুল সাল্লাম হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন করাবেন হঠাৎ একদল মানুষ আসবে তো জিব্রাইল ফেরেস্তারা তাদেরকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে দেবে তো রাসুল সাল্লাম বলে এরা তো আমার উম্মত আমি তো চিনতে পারতেছি কেন আড়াল করলে তো বলে আপনি জানেন না যে আপনার মৃত্যুর পরে এরা আপনার দিনের মধ্যে কম বেশি করেছে মাতাবরি করেছে মাতাবরি করা বুঝেন তো সর্দার বসে আছে লাট বসে আছে রাজা বসে আছে তার উপর দিয়ে মাতাব বরি করতে যারে রাসুল আছে রাসুলের হাদিস আছে তার উপর দিয়ে আলেম হয়ে পীর হয়ে বুজুর্গ হয়ে মাতাব বরি করতেছে তো আপনার মৃত্যুর পরে এরা আপনার ধর্মের মধ্যে কি করেছে মাতাব বরি করেছে ধর্মের মধ্যে কম বেশি করেছে মন মতো এবাদত তৈরি করেছে তখন রাসুল সিস্টেম খুব কষ্ট পাবেন সোহকান 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 লিমান গাইয়ারা বা আমার মৃত্যুর পরে যারা আমার দিনের মধ্যে কম বেশি করেছে সর সরে যাও আমার সামনে থেকে তাদের আমি চেহারা দেখতে চাই না আপনি যেভাবে কেয়াম দুনিয়াতে আল্লাহ রাসুলের অপমান করবেন বেদাতের মাধ্যমে কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ রাসুল আপনাকে অপমান করবে কেন দুনিয়াতে আপনি তাকে অপমান করেছেন বেদাতের মাধ্যমে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে সন্ন্যাত কাকে বলে বেদাত কাকে বলে তা ওহিদ কাকে বলে শির কাকে বলে এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি যে যখনই কোনো জায়গা থেকে সুন্নাত উঠে যায় তখনই ওখানে বেদাত জায়গা করে নেয় যখনই কোনো জায়গা থেকে সুন্নাত উঠে যায় তখন ওখানে কি জায়গা করে নেয় বেদাত জায়গা করে নেয় যেমন একটা উদাহরণ দিই এই উদাহরণে আপনাদের মন খারাপ হতে পারে কষ্ট লাগতে পারে তবে একটা এই একটা উদাহরণ দিই সলাত শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া করা সলাত শব্দের অর্থ কি দোয়া করা তো সালাত আল্লাহ সুবহান তালার নিকটে দোয়া করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সবচেয়ে কি মাধ্যম বড় মাধ্যম সালাত মানেই দোয়া সব দোয়ার স্টার্টিং চলতেছে হাত বেঁধে আল্লাহর প্রশংসা করে রুকুতে আল্লাহর তাসবিহ বর্ণনা করে যে আল্লাহ তুমি মহাপবিত্র মহান তারপরে সিজদায় আল্লাহর তাসবিহ বর্ণনা করে সেখানে দোয়া করে দুই সিজদার মাঝে দোয়া করে সালাম ফেরানোর আগে যত দোয়া জানা আছে সব দোয়া তো সালাত হচ্ছে আল্লাহর নিকটে দোয়া করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখনই বিপদের সম্মুখীন হতেন বা দারা ইলা সালাহ বিপদের সম্মুখীন হলেই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য কি করার জন্য দোয়া করার জন্য কেন সালাত হচ্ছে দোয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম যখন ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের স্ত্রী সারাকে অত্যাচারী বাদশাহ ঘিরে নিল খারাপ কাজ করবে তাই তখন সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করার জন্য সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন তাহলে সালাত হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম এই জন্য সালাত মানেই কি দোয়া সালাত শব্দের অর্থই কি দোয়া সলাতুল জানাজা মানে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার সালাত 
সালাতুল জানাজাতে যত দোয়া পড়া হয় সব দর অনুবাদ পড়ে দেখেন সবই দোয়া আর কিছু নয় অন্যগুলো দোয়ার স্টার্টিং সুরা ফাতেহা তারপরে দরুদ এগুলো দোয়ার স্টার্টিং তারপরে মাইয়েতের জন্য দোয়া শুরু হয় আল্লাহ মাগফিরুল্লাহ ওয়া রহমান ওয়া আফওয়ান ওয়া আকরামুল জালাল ওয়া সামাদ খালাউ তার জন্য দোয়া তার দোয়া করার জন্য এই সালাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে সালাতুল জানাজা কিসের জন্য করা হয়েছে দোয়া করার জন্য কিন্তু বাঙালি তো জাহেল বুঝে না কথা বুঝেন নি সালাত যে দোয়ার জায়গা এটা বাঙালি বুঝে না জাহেল এখন সালাম যখন ফিরলাম আমি সালাত শেষে তখন এবার শুরু হবে জিকির কি শুরু হবে জিকির সালামের পরে কি জিকির খুলে দেখেন সালামের পরে যত হাদিস এসেছে সব হাদিস জিকির এই তেত্রিশ বার সোভান আল্লাহ বলো তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ বলো চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবর বলো এইটা এটা পড়ো এইটা এটা পড়ো সব জিকির সালামের পরে কি জিকির তাসবেহ তাহলিল জিকির আর সালামের আগ পর্যন্ত কি ধোয়া এখন একটা সুন্নাত একটা বেদাত যখন ঢুকবে তখন একটা সুন্নাত কি হবে উঠে যাবে তাহলে সুন্নাত কি ছিল সালামের পরে কি শুরু হবে জিকির শুরু হবে আর সুন্নাত কি ছিল যে সালাতের মধ্যেই দোয়া হবে কথা বুঝিননি এখন সালাতের পরেই যখন একসাথে হাত তুলে দোয়া করার বেদাত ঢুকে গেল তখন জিকির করার যে সুন্নাত ছিল সেটা উঠে গেল উঠে গেল এইভাবে প্রত্যেক পদে পদে আপনাকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারবো যে রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নাত উঠে গেছে আর ওই জায়গায় একটা বেদাত জায়গা করে নিয়েছে সমানিত উপস্থিতি এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নাত কি আর মানুষের বানানো সুন্নাত কি মানুষের বানানো সুন্নাতগুলো হচ্ছে বেদাত আর মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হচ্ছে আমাদের জন্য অনুসরণীয় এবার আলোচনার শেষ অংশে চলে এসেছি আলোচনার শেষ অংশে বলতে চাই যে ওই যে সুরা আহজাবের একুশ নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করলাম যে লাকদ কান আলকুম ফি রসুল হিউসুয়াতুন হাসানা আল্লাহর রসুল হচ্ছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আদর্শ মানে কি আমাদের দেশের মানুষ বুঝে না যে আদর্শ কাকে বলে এই যে যুবক ছেলেরা আছে যারা নায়কের স্টাইলে চুল কাটতেছে নায়কের গেঞ্জি প্যান্ট পরতেছে মা এবং বোনেরা আছে নায়িকার ড্রেস কিনতেছে এই ঈদেও কোনো না কোনো নায়িকার শাড়ি কোনো না কোনো পাখির ড্রেস কিনবে তাকে জিজ্ঞেস করেন তো যে এই স্টাইলে চুল কাটলে এই পাখির ড্রেস পরলে এই শাড়ি এই প্যান্ট পরলে কয় কোটি টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে কোনো পুরস্কার আছে নাকি কোনো পুরস্কার নাই কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আছে নাকি কোনো স্বাস্থ্যগত উপকারিতা আছে নাকি কিছু নয় তাহলে কেন সে করতেছে সে তাকে মডেল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে কি হিসেবে গ্রহণ করেছে আদর্শ মডেল নিজের অজান্তে পাগলের মতো অনুসরণ করতেছে তার চাইতে হাজার গুণ বেশি আল্লাহ রাসুলকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সাহাবিরা উদাহরণ আবু সাঈদ খুদরি রদি আল্লাহ তালহ বলতেছেন বাই নামা ইউসলি বিনা রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম একদিন আল্লাহ রাসুল আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করাচ্ছিলেন নামাজ পড়াচ্ছিলেন হঠাৎ দেখে আল্লাহ রাসুল খালা আনা আলহি আহমানিয়া সারহি আল্লাহ রাসুল তার দুই পায়ের জুতা খুলে তার বাম পাশে রেখে দিলেন আমরা উপস্থিত যত মুসল্লি ছিলাম সবাই দুই পায়ের জুতা খুলে বাম পাশে রেখে দিলাম সালাত শেষ আলাকুম আলাকুম আল্লাহ রসুল সালাত শেষে বলতে আশ্চর্য ব্যাপার তোমরা সবাই তোমাদের পায়ের জুতা কেন খুলেছ তো সাহাবিদের উত্তরের সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহ রসুল পা থেকে জুতা খুললে কোনো ফজিলত আছে এটা আমরা জানি না পা থেকে জুতা খুললে কোনো বৈজ্ঞানিক উপকার আছে এটা আমরা জানি না আমরা আপনাকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছি আপনার জন্য পাগল আপনাকে যখন দেখেছি আপনি পা থেকে জুতা খুলেছেন এর চেয়ে বড় কোনো কারণের আমাদের প্রয়োজন নাই কথা মনে হয় বুঝাতে পারিনি আমি যে আল্লাহ রাসুলকে মডেল এবং আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা মানে কি আল্লাহ রাসুল যা করবেন যেভাবে চলবেন যেভাবে বলবেন আপনি নিজের অজান্তে পাগলের মতো আল্লাহর রাসুলের মহাব্বতে তার ভালোবাসায় কোনো ফজিলত জানারও প্রয়োজন নাই কোনো বৈজ্ঞানিক উপকারও জানার প্রয়োজন নাই আল্লাহর রাসুল বলেছে এটা আমার এবং আপনার জন্য যথেষ্ট আপনি যদি সিয়াম রাখতে যান এই মনে করে যে বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আছে স্বাস্থ্য উপকার আছে 
তাহলে আপনার সিয়াম আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না সালাত যদি ওই হিজবুত তাওহিদের মতো ব্যায়াম সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ মনে করে যে সালাত আদায় করেন তাহলে সেই সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না হবে না সালাত সিয়াম আপনাকে এইভাবেই আদায় করতে হবে যে আপনি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুসরণ করতে চাচ্ছেন এভাবে আল্লাহ এবং আল্লাহ সব আল্লাহ রসুলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে তিনি যেভাবে যা করেছেন আমরা সেভাবে তাই করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আজিজ এখানে একটা কথা বলি যে আমাদেরকে যে মানুষ বলল লামাজ হাবি আমি বললাম যে আমরা হচ্ছে লা শিরকি লা বেদাতি এখানে একটা কথা বলি যে আমাদের পরিচয়টা আসলে কি অনেকেই বলে যে আমরা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে গালি দিই বলে না বলে না অনেকেই ডাহা মিথ্যা অপবাদ শুনে যান কেউ যদি মা আবু হানিফা রাহিমাল্লাহকে গালি দেয় তো আমরা তাকে মুসলমানই মনে করি না কেউ যদি আবু হানিফা রাহিমাল্লাহকে গালি দেয় আমরা তাকে মুসলমানই মনে করি না যে আবু হানিফা রাহিমাল্লাহকে গালি দেয় সে মুসলমান হতে পারে না অতএব আমাদের বিষয়টা আপনাদের ভুল ধারণা সবাইকে সম্মান করি সব ইমাম সব সালাফি সালেহিন আবু হানিফা আহমদ বিন হাম্বাল শাফেরি ইমাম মালিক সবাইকে সম্মান করি কিন্তু সকলের সম্মান কার সম্মানের পরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সম্মানের পরে এটা হচ্ছে আমাদের কথা সবাইকে সম্মান করতে রাজি আছি কিন্তু কার পরে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের পরে আল্লাহ রসুলের উপরে নয় আল্লাহ রাসুলের পরে অনেকে বলে যে আমরা সাহাবিদেরকে গালি দিই নজবিল্লাহ অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দেয় যে আমরা নাকি সাহাবিদের গালি দিই যে সাহাবিদের গালি দেয় সে কাফের সে কি কাফের শিয়ারা আয়সার জিল্লাহ তালানাকে গালি দেয় যদি কেউ আয়সার জিল্লাহ তালানাকে গালি দেয় আয়সার জিল্লাহ তালানের অপবাদ দেয় সে কাফের আমরা এটা বিশ্বাস করি না এটা আমাদের উপর অপবাদ আমরাও সাহাবিদের ভালোবাসার জন্য জীবন দিতে চাই এটাও আমাদের ইমা সাহাবিদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্য ইমামদের ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্য এদেশে যদি কোনো দিন কেউ প্রমাণ হয় যে কেউ কোনো সাহাবিকে গালি দিয়েছে কেউ ইমাম আবু হানিফাকে গালি দিয়েছে তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ সবার আগে মাঠে নামবো আর প্রতিবাদ করার জন্য অতএব এটা আমাদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা সম্মানিত উপস্থিতি আরও আমাদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ দেয় যে আমরা হচ্ছে ইংরেজদের তালা ইংরেজদের গোলাম নজবিল্লাহ আমরা নাকি ইংরেজদের তাবেদার এখানে একটা কথা মনে রাখবেন একটা তাত্ত্বিক কথা বলে যায় তাত্ত্বিক যে ইংরেজরাও সবচেয়ে বেশি ভয় পায় পেত আজও আমেরিকা ব্রিটিশ এটা তাত্ত্বিক কথা এটা বোঝার জন্য বিবেক লাগবে আমাদেরকে ভয় পাবে পেত বা আমাদের বলতে বুঝায়নি এই রকম মুসলমানকে কেন যে মুসলমান কবরের সামনে মাথা নত করে ওই মুসলমান একদিন আমেরিকা ইসরায়েলের সামনেও মাথা নত করবে আর যে মুসলমান কবর দেখলে ভাঙতে চায় ওকে পারমাণবিক বম মারলো আমেরিকা ইসরায়েল দমাতে পারবে না এটা আমেরিকা ইসরায়েল জানে যে যারা লা শিরকি লা বেদাতি যারা শির্ক সহ্য করে না বেদাত সহ্য করে না এরা হচ্ছে এক একটা অ্যাটম বম পারমাণবিক বম কথা বুঝেননি তো এই জন্য এদেরকে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় যাদের ইমান এইরকম যাদের হৃদয় তাওহিদে পরিপূর্ণ যাদের আমল সুন্নাতে পরিপূর্ণ তাদেরকে তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় কেন এগুলো এক একটা অ্যাটম বম রাসুল সাল্লাম বলে গেছে লা তু শিরিক বিল্লাহাও কতিল তাই তোমরা শিরিক করবে না যদিও তোমাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় স্পিড ব্রেকার পার হচ্ছেন গোলাপ শাহের মাজার সারা ঢাকার ট্রাফিক নাকি গোলাপ শাহ নিয়ন্ত্রণ করে তো ওখানে কিছু টাকা দিলে আপনার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বেঁচে যাবে তো যে এই ভয়ে ওখানে টাকা দিবে সে একদিন দাজ্জালের সামনেও মাথা নত করবে আর যাকে কেটে ফেলে দিলেও আগুনে নিক্ষেপ করলো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত আসসালামের মতো ওখানে একটা মাছির ডানাও দিবে না ওই হচ্ছে পারমাণবিক বম অ্যাটম বম ওকে ভাঙতে পারবে না আমেরিকা ইসরাম কথা বুঝিনি তো শাহ ইসমাইল শহীদ ইতিহাস পড়েন মানুষ তো ইতিহাস জানে না শাহ ইসমাইল শহীদের ইতিহাস পড়েন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভির ইতিহাস পড়েন মওলানা বেলায়েত আলী মওলানা এনায়েত আলীর ইতিহাস পড়েন এগুলো ইতিহাস তো আজকে আমি এক দিনে আপনাদেরকে শুনিয়ে শেষ করতে পারব না কিন্তু যে কয়জনের নাম পড়লাম এই কয়জনের ইতিহাস যদি সময় হয় পড়বেন মওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ যার মৃত লাশকে দেখেও ইংরেজরা ভয় পেত মরা লাশ আঠারোশো একত্রিশ সালের ছয় মে পাকিস্তানের বালাকোটে শিখ এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শহীদ হয়েছেন 
তিনি ছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদ ঘোষণাকারী নেতা মৌলানা ইসমাইল শহীদ প্রথম জিহাদ ঘোষণাকারী নেতা তার বই বাংলায় অনুবাদ পাবেন তার লেখা বই একটা বইয়ের নাম হচ্ছে তাকবিয়াতুল ইমান এই বইয়ের শিরকার বেদাতকে পা দিয়ে পিষে দিয়েছেন তিনি একটা বই পাবেন তার কিরুল ইখওয়ান ওই বইয়ের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের বাদ দিয়ে অন্য কাউর অনুসরণ শির্ক এবং বেদাত ধলিষ্যাৎ করে দিয়েছেন তার একটা বই আছে যে নুরুল আইনাইন ফি ইসবাত রফিল ইয়াদাইন রফুল ইয়াদাইনের পক্ষে যে সালাতে রফুল ইয়াদাইন করতে হবে তার পক্ষে তিনি বই লিখেছেন তার বইগুলো পড়েন তারপরে সেই বইয়ের সাথে আমাদেরকে মেপে দেখেন তাকে মাপেন তার বই পড়ে তার বই এখনও আছে আর আমাদেরকে মেপে দেখেন তাহলে বুঝবেন যে আমরা ইংরেজদের গোলাম ছিলাম না ইংরেজদের শত্রু ছিলাম মওলানা এনায়ত আলী মওলানা বেলায়ত আলীর ইতিহাস পড়ে দেখেন পাটনার সাদিকপুরি পরিবার পাটনার সাদিকপুরি পরিবারের ইতিহাস পড়ে দেখেন মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ইতিহাস পড়েন এই যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এবং কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে না চ্যালেঞ্জ থাকলো আপনি কাদিয়ানিদের ইতিহাস পড়েন যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কার সাথে মোবাহালা করতে গিয়ে মারা গেছে মোবাহালা মানে মাঠে গিয়ে বলা হাজার মানুষের সামনে যে আমি যদি সত্য না হই তাহলে আল্লাহ তুমি আমাকে ধ্বংস করে দাও আরও একজন বলবে আল্লাহ আমিও যদি সত্য না হই তাহলে আমাকে ধ্বংস করে দাও তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানির সাথে একজন আলেম মোবাহালা করেছিল এই মর্মে যে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যদি শেষ নবী হয় আর গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যদি মৃত্যু হয় তাহলে আমার জীবদ্দশায় যেন গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মৃত্যু হয় আর গোলাম আহমদ কাদিয়ানি বলেছিল আল্লাহ যদি আমি আমার দাবিতে সত্য হই তাহলে এই যে আলেম এসেছে আমার সাথে মোবাহালা করতে তার যেন আমার জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় তো ওই আলেম যে আলেম মোবাহালা করতে গেছিল তার বিরুদ্ধে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তার জীবদ্দশায় মৃত্যু হয় ওই আলেমের জীবদ্দশায় শুধু তাই নয় গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মৃত্যুর পরে চল্লিশ বছর খাতমে নবুয়তের মর্যাদা হিসেবে পৃথিবীর বুকে ওই আলেম জীবিত ছিলেন একটু ইতিহাস খুলে দেখেন তো সেই আলেমটা কে মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ যারা লাশের কি লাভে দাঁতি তাদের কান্ডারি তাদের বড় একজন আলেম কিন্তু এই ইতিহাস আপনাদের সামনে কেউ বলবে না বলবে যে আমরা কাদিয়ানিদের গোলাম আমরা ইংরেজদের গোলাম কিন্তু এই ইতিহাস কেউ পেশ করবে না যে যেই কাদিয়ানির বিরুদ্ধে তুমি লড়াই করতে চাচ্ছ ওই কাদিয়ানির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী লড়াই কারা চালিয়েছিল ওই কাদিয়ানি কার হাতে পরাজিত হয়ে মোবাহালা করে মৃত্যুবরণ করেছিল ওই সানাউল্লাহ অমৃতসর রাহিমাউল্লাহ রাজশাহী চাঁপাইনগঞ্জ মুর্শিদাবাদ মালদা এই অঞ্চলগুলোতে সফর করতে এসেছেন সফর করতে এসে দেখেন যে এই অঞ্চলে তেমন কবর টবর নাই তেমন মাজার টাজার নাই ভারতের অন্য জায়গায় যত কবর যত মাজার যত শির্ক যত বেদাত এই অঞ্চলগুলোতে একটু কম তো উনি আশ্চর্য জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা এই অঞ্চলের কাহিনী কি তখন তাকে জানানো হলো যে জেহাদের নেতা ইংরেজ ব্রিটিশ বিরোধী জেহাদের নেতা মওলানা এনায়েত আলী মওলানা বেনায় বেলায়েত আলী পাটনার সাদিকপুরি পরিবার তারা বারো বছর এই অঞ্চলগুলোতে দিনের দাওয়াত দিয়েছেন শির্ক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে তো ইতিহাস না জানা থাকলে যা হয় তো কেউ যদি আমাদেরকে বলে যে আমরা ইংরেজের গোলাম তাহলে হয় সে জ্ঞান পাপি অথবা সে মিথ্যুক জ্ঞান পাপি জানে কিন্তু গোপন রাখতেছে অথবা মিথ্যু অথবা আমাদের বিরুদ্ধ সম্পর্কে ভুল ধারণা আছে মূর্খ আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা আছে ভুল ধারণা মূর্খ এবার আলোচনার শেষের দিকে যাই দারুল আলুম দেওবান্ত ভারত উপমহাদেশে হানাফিদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আমি দারুল আলুম দেওবান থেকে ফারেক যেটা দারুল আলুম দেওবান্ত আন্দার বলা হয় মৌলানা কাসিম নামতুবি রাহমাহুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যেটা দারুল দেওবান মূল আসল সেই দারুল দেওবানদের ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করে ফারে গাওয়া ছাত্র আমি ওই দারুল দেওবান্দে একবার একটা মুসাওয়ারাতি জেলা পরামর্শ সভা আয়োজন করা হয়েছিল যে গায়ের মোকাল্লিদদের কিভাবে দমন করা যায় আমরা বলি আহলে হাদিস কিন্তু তারা কি বলে গায়ের মোকাল্লিদ গায়ের মোকাল্লিদদের কিভাবে দমন করা যায় ওই মুসাওয়ারাতি জেলাসে দারুল দেওবান্দের একজন বড় মাপের শিক্ষক আমি যার নিকটে মুসলিম পড়েছি মওলানা নেহমাতুল্লাহ আবামি তার বিষয় ছিল যে গায়ের মোকাল্লিদরা কি আহলু সন্নাতল জামাত থেকে খারিজ গায়ের মোকাল্লিদরা কি আহলু সন্নাতল জামাত থেকে বের হয়ে গেছে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো আপনি গিয়ে খোঁজ নিয়ে ওই উস্তাদ এখনও জীবিত আছে ওই দিন উনি দীর্ঘ আলোচনায় বলেছিলেন যে না গায়ের মোকাল্লিদরা আহলু সন্নাতল জামাত থেকে খারিজ নয় 
আমার ফত নয় আমি তো দাবি করতেছি আমি সবচেয়ে ঠিক কিন্তু আমি যারা বলতেছে মাঠে ঘাটে যে ভ্রান্ত তাদেরই বড় প্রতিষ্ঠান বড় আলেম থেকে আমি বললাম যে তিনি বলেছেন আমরা আহলস্নতল জামাত থেকে খারিজ নই হয়তো আমাদের মতো কোনো ভুল ত্রুটি থাকতে পারে তার কথা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের আমল এবং আকিদা এমন নয় যে আমাদেরকে বলা যাবে যে আমরা বাতিল ভ্রান্ত ফেরকা এবং আলোচনাতল জামাত থেকে বাহিরে এটা হলো একটা কথা দ্বিতীয় কথা যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি থাকেই তাহলে আমাদের ভুল ত্রুটি কি ওই নাচ গান ড্যান্সের চাইতে ভালো না খারাপ মানে আমাদের আমল আখলাকগুলো যারা নাচ গান করতেছে তাদের চেয়ে ভালো না খারাপ কমসে কম তাদের চেয়ে তো ভালো যারা জুয়া খেলতেছে যারা মদ গান যা খাচ্ছে কমসে কম তাদের চাইতে তো ভালো আচ্ছা পিস টিভি কমসে কম স্টার জালসার চেয়ে তো ভালো কমসে কম জি বাংলার চেয়ে তো ভালো তো আমার কথা হচ্ছে তুমি যদি আমার প্রোগ্রাম বন্ধ করতে চাও তুমি যদি পিস টিভি বন্ধ করতে চাও তাহলে কি তোমার ইমানের দাবি এটা হওয়া উচিত নয় যে তুমি আগে স্টার জালসা জি বাংলা এই এলাকায় আশেপাশে যত জায়গায় নাচ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে যত জায়গায় জুয়ার আসর বসতেছে মদের আসর বসতেছে ওগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করবে স্টার জালসা জি বাংলা নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নাই নাচ গান নিয়ে তোমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু আমি একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করলেই আমার একটা টিভি চললেই তোমার ইমান জ্বলে ওঠে এটা কিসের ইমান এটা তো ভ্রান্ত মিথ্যুক দাবিদার ইমানের হতে পারে না তুমি যদি ওগুলোকেও বন্ধ করতে ওগুলোর বিরুদ্ধেও কাজ করতে তারপরে আমাকে বলতে আমাকে সংশোধন করতে চাইতে তাহলে হতো আমি তো তোমার মুসলিম ভাই আমি তো তোমাকে দূরে সরে দিতে চাইনি আমি তো কোনো দিন আমাদের মসজিদ থেকে তোমাকে বের করে দিইনি আমাদের এলাকায় তো কোনো দিন তোমার প্রোগ্রাম বন্ধ করিনি আমি তো তোমার মুসলিম ভাই তাহলে ভাই ভাই হয়ে এ দেশে কি দাওয়াতি কাজ করা যায় না তুমিও দাওয়াতি কাজ করো আমিও দাওয়াতি কাজ করি তোমারটা ঠিক মনে হলে মানুষ তোমারটা মানবে আমারটা ঠিক মনে হলে মানুষ আমারটা মানবে কথা আমার বুঝতে পারেননি তো আমি আলোচনার শেষে এসে বুঝাতে চাইলাম যে আমাদের সম্পর্কে মানুষের যেগুলো ভুল ধারণা আছে সেগুলো কি ভুল সেই ধারণাগুলো কি ভুল আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে জানার বুঝার এবং তাও হিদের ওপর আমল করে সুন্নতের অনুসরণে জীবন চলার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমি আলোচনার শেষ অংশে জরুরি পয়েন্ট আল্লাহ সুবহান তালা সুরা মুলকে বলতেছে হুয়েল নদী খালাক আল মাউত আল হায়াত আলী আবলুয়াকুম আইকুম আহসান আমালা আল্লাহ সুবহান তালা জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম আমল করে কি করে উত্তম আমল করে আল্লাহ কি বলেছে অধিক আমল করে আল্লাহ কিন্তু বলেননি আপনার চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো আমি আছি এখনো দশ পনেরো মিনিট আরও আছি আমার বন্ধু বর আবু তাহের ভাই আছে আপনার যত আলেম আলামা আছে সবাই মিলে সারা কোরআন সারা হাদিস সার্চ করেন যে আল্লাহ কোথাও অধিক আমলের কথা বলেছে কি না আল্লাহ যেখানে বলেছে সেখানে আমিলা আমাল আনসালেহ আমিলা আমাল আনসালেহ আমিলা আমাল আনসালেহ আহসানো আমালা আহসানো আমালা আমিলা আমাল আনসালেহ সৎ আমল উত্তম আমল সৎ আমল উত্তম আমল চ্যালেঞ্জ থাকলো খুঁজে দেখেন কেন আপনি যদি এক হাজার রাখাত সালাদ আদায় করেন আর ওটা যদি উত্তম না হয় কোনো কাজে আর যদি একটা সিজদা করেন সেটা যদি উত্তম হয় কাজে আসবে তো আপনার নিকট থেকে আল্লাহ কি চেয়েছে উত্তম আমল চেয়েছে সৎ আমল চেয়েছে এক রাকাত করলেও উত্তমভাবে করেন সৎভাবে করেন সৎ উত্তম কিভাবে হবে দুইটা জিনিস থাকলে সৎ উত্তম হবে এক এখলাস আল্লাহ সুবহান তালার সন্তুষ্টি রিয়া থাকা যাবে না এই বিষয়ে লম্বা হাদিস আছে শহীদকে আল্লাহ জাহান নামে নিক্ষেপ করে দিচ্ছে আলেমকে জাহান নামে নিক্ষেপ করতেছে দানবীরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করতেছে কেন সে যুদ্ধ করেছিল রিয়ার জন্য সে জ্ঞান হাসিল করেছিল লোক দেখানোর জন্য সে দান করেছিল লোক দেখানোর জন্য তো ভালো কাজ করার পরেও কোথায় চলে গেল জাহান নামে কি না থাকার জন্য এখলাস না থাকার জন্য তাহলে যদি এখলাস না থাকে তাহলে আপনার এক হাজার রাকাত সালাদ আপনার এক হাজার বার তাসবি গণনা জান্নাতে নিয়ে যাওয়া তো বহু দূরের কথা কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে দ্বিতীয় শর্ত উত্তম আমলের ইত্তেবায় সন্ন্যাত আল্লাহর রাসুলের সন্ন্যাতের অনুসরণে হতে হবে যদি আল্লাহ রাসুলের সন্ন্যাতের অনুসরণ না থাকে তাহলে আপনি যতই ইবাদত করেন না কেন ওই ইবাদত আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে অতএব আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে উত্তম আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আমি আলোচনা শেষ করার আগে আপনাদের নিকটে অনুরোধ জানাবো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন